Pak Jusor. Saya kau. Hello. Okay, okay. The live started on. Praise the Lord. Dewi betul ni ada bersih tu mana nama baik tu perlu mana raga te. Kristus awal itu tu beri aku di kod unit cinde. Perbualan awal cara natal lah bandar silang lah nama lalu beri kerana tu bandar itu tu. Nama ke ini membersihnya. Seni kuno, brother Ebenezer, Fabian Jacob and Benny Baby Chen. Thank you, Pastor. Hallelujah. Hallelujah. Enam, musuh dosa itu baik ke sama itu. Namun kau rumit cah. Kristus awal itu berada kau kau di orang itu. Perwatahan orang orang itu macam macam macam. Namun kau rumit cah. Enam, dewa teh itu di pan, mahathir berdoa untuk orang itu. Ia orang yang meeting orang yang ayat itu orang macam dewa dengan Allah sahaja. Namun dewa itu tuh dikira alat sahaja. Cahar namun kau rumit cah. Ayat kita orang orang ini. Namun dewa itu tuh dikira orang yang ada dikira. Hallelujah. Alat sahaja Allah kan orang orang macam cah. Semua orang yang turun, semua ader yang turun, Hallelujah, nalla dewata, Hallelujah, parishudan yang agun nalla dewata, Hallelujah, 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 Hallelujah. Nampol Kristus cah dewata, Hallelujah. Nampol mana nyawane? Nampol amme do udara til nampol uru agun nampol nyawane. Nampol omre peri chulli buat cah surgi anaya. Uru apun nampol kuda nampol kuiri macah. Nalal dewata nampol kalpa sami amaradi kiam Hallelujah. Oh Hallelujah.
ായിട്ടോ ഹാലലുയ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അധികം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഹാലലുയ നമ്മളെടുക്കുന്ന ശ്വാസം അവന്റെ ദാനമാണ് അവന്റെ കൃപയാണ് നമ്മൾ ചേർന്ന് അവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ഹാലലുയ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു പുതിയ പാട്ടിന്റെ ചില വരികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നീ ചെയ്ത നന്മകൾ തുടക്കം പ്രാണപ്രിയ വീണ്ടെടുത്തവനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാര ഹാലലുയ ഹാലലു ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറവാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാഹാത്മ്യം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നത് പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി അവൻ കാൽവരുടെ കൊലമരത്തിൽ യാഗമായി തീർന്നതാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തതാണ് ഹാലുലിയ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാം കരങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയ 
Hallelujah, Karamu Yurti Gonda, Nala Deva Tamata Bertamo. Hallelujah, on Tudigal Kiyoganana, on Pugacha Kiyoganana. Hallelujah, Hallelujah, I want a pole, Matur, Hallelujah, Deva Milla, I want a pole, Matur Nama Milla, I want a pole, I want a pole, Hallelujah, I want a pole, we are another, I want a pole, Hallelujah, and the Makara Karaduna, and the Janata Paribarikina, Matur and Milla, Hallelujah. Hallelujah, Karamuya Tikonda, or Kel Kuda, the Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Rata Samim, Hallelujah. The Lady Kinaragan, Adeva Sandina, and the virtual Hallelujah. 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 കേരളാന്യൂ <laughs> ഈ മീറ്റിംഗിൽ സ്വാഗതം പറയാനായി കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബെൻസൺ വി യോഹന്നൻ അവരുകളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നുകൾക്കപ്പുറം ആത്മീകരായ ഒരു കൂട്ടം സഹോദരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം കൊടുത്ത ആത്മീക ദർശനം ആറു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെയും അക്രൈവിസ്തവരുടെയും ഇടയിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആത്മീക പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് വ്യാപിച്ചു കിടക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ചാപ്റ്ററുണ്ട് കർത്താവിൽ ബഹുമാനിയായ കർത്തൃദാസൻ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ബ്രദർ ജിനു വർഗീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ചാപ്റ്റർ വളരെ മനോഹരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ജില്ലകളിൽ ഓരോ യൂണിറ്റുകൾക്ക് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കോഴിക്കോടുള്ള അനുഗ്രഹിതരായ സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിൻ്റെ അനുഗ്രഹിതരായ എല്ലാ സാരഥികൾക്കും കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ ചാപ്റ്ററിന്റെയും കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിച്ചേർന്ന കർത്താവിൻ ബഹുമാനിയ കർത്തൃദാസൻ ബ്രദർ ഡാർവിൻ എം വിൽസൺ ഈ ആത്മീക സമ്മേളനത്തിന് അനുഗ്രഹീതരമായ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രഘോഷിപ്പിക്കു പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആദരണീയനായ കർത്താവിൽ ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ നോബിൾ പി തോമസ് കേരള ചാപ്റ്ററിൽ മിഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ബെന്നി ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധ എന്ന പേരിൽ സോഷ്യൽ വർക്കുകൾക്ക് അതീവ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഡോക്ടർ പീറ്റർ ജോയ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലങ്കരങ്ങളിൽ കേരള ചാപ്റ്ററിനെയും ലോക ചാപ്റ്റർ അംഗങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന അപ്പർ റൂമിന്റെ ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ഷോളി വർഗീസ് കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സുനിൽ പി തോമസ് സെക്രട്ടറി ലിജോ കെ സാം അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും കേരള ചാപ്റ്ററിൽ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേരള ചാപ്റ്റർ കെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ബെൻസൺ വി യോഹന്നാൻ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബെൻസൺ വി യോഹന്നാൻ അവരുടെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ രാത്രിക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ബൽസൺ ബാസ്റ്റർ അർപ്പിച്ചതുപോലെ ഏകദേശം ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ ജില്ലയിലും യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോഴിക്കോടും നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യൂണിറ്റിന് രൂപം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതരായ ദൈവദാസന്മാരും സഹോദരങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ടീമാണ് കോഴിക്കോട്ട് രൂപമെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ജില്ലാ യൂണിറ്റിന്റെയും ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഓർത്ത ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവം ഓരോ ദിവസവും അവിടുന്ന് വളർത്തുന്നത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ മറ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പലര് ഈ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡാർവിൻ ആൻഡ് വിൽസൺ അവരുകളാണ് മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഖത്തർ ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദർ ബൈജു എബ്രഹാം അതുപോലെ ഡൽഹി ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബ്രദർ അനീഷ് വലിയ പറമ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്രട്ടറി അനു ചെറിയാൻ എന്നീ ദൈവദാസന്മാരും മറ്റ് ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഈ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കാതെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കട്ടെ ഈ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ഡാർവിൻ ആൻഡ് വിൽസൺ അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ നമുക്ക് ഈ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു തുടർന്നുള്ള സമയം കർത്താവിന്റെ ദാസിന് വേണ്ടി സമയത്ത് വേർതിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ജിബിൻ ജിബിൻ ഫിലിപ്പ് തടത്തിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ സഹകാരികളും എന്റെ ആത്മാ സ്നേഹിതരും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകാൽ ഇന്ന് മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകേണ്ടതിനായി നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തനായ ദാസൻ പാസ്റ്റർ നോബൽ പി തോമസ് അദ്ദേഹത്തിനും ഉള്ള സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ സമയമാണ് പല ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റും തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ അനേകം വകകൾ ദൈവം തരുന്നതിനാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വാർത്തയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അനേക മുഖങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഭക്തനച്ചാൻ പോലെയുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമയം മുന്നോട്ട് കളയുന്നില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തുവാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ചെറിയ ആരംഭമായി തുടങ്ങിയ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നല്ലോ ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമാണ് ദൈവം എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴ്മയുള്ളവനെ കടാക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ചെറിയ ആരംഭങ്ങളെ തുച്ഛീകരിക്കാത്തവനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്തെന്ന് അറിയുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹവും ദൈവത്തിന്റെ ദർശനവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രവർത്തികളെ മാനിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കൈത്താനങ്ങൾ കൈത്താങ്ങളിലും തിരത്തൊക്കെ വേണം കീഴെ ശാശ്വത 
യൂണിറ്റിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയുക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര മാനേജ്മെന്റിന്റെ പേരിലും ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന യു എ ഇ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരിലുമുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയൊരു ആരംഭമായ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തുടങ്ങി അതൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മറ്റാളുകളോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയ ഒരു ചെറിയ ചിന്തയായിരുന്നു ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല ജോഷി കുര്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തുടങ്ങിയ ചെറിയൊരു ആശം ആശയമായിരുന്നു അത് ഫിന്നിയോട് ഷെയർ ചെയ്തു ബിനുവിനോട് ഷെയർ ചെയ്തു ഷൈജിനോട് ഷെയർ ചെയ്തു ജോൺസണോട് ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി പല രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തു തമ്മിൽ കാണാത്ത ചില സഹോദരങ്ങൾ ചേർന്ന് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകാരെ ഒന്ന് ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ചെറിയ ആ ഒരു ഒരു ദർശനത്തോടെ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനമാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകാര പക്ഷെ അത് യോജിച്ച് ഒന്ന് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ തമ്മിൽ പലരും കാണുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒന്ന് യോജിച്ച് നിന്നപ്പോൾ എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് അത് ന്യൂസിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു അത് മീഡിയയിലേക്ക് വന്നു അത് മറ്റ് ഒരുപാട് സുവിശേഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ഇവാഞ്ചലൈസേഷന്റെ പല തലങ്ങളിലേക്ക് അത് കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ അത് കടന്നു വന്നു അത് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനേകരെ താങ്ങുവാൻ അനേകർക്ക് രോഗസൗഖ്യത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അനേകരുടെ കഷ്ടതയിൽ താങ്ങുവാനുള്ള വിടുതലുകളായി അനേകരുടെ രോഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് കാണുവാനുള്ള വിടുതലുകളായി അത് പല ഡിസാസ്റ്റർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങളായി അങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ഭാവത്തിൽ അത് കടന്നുപോയി ഇന്ന് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ആ ചിന്തയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണമാണ് ദർശനം എന്നതിനെ ഏറ്റവും സായൂജ്യകമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ലോകമെമ്പാടും പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്നു അനേകം പ്രവർത്തകർ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ജിനുസാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ടീം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം വളരെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസിഡന്റ്മാരാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജിനുസാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെങ്കിലും അനേകം യൂണിറ്റുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് നൈജീരിയ അടക്കം നൈജീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നൈജീരിയയിൽ അടക്കം നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ സമയം തന്നെ യാത്രയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരൻ ഷൈജുനെയും കുടുംബത്തെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അവർ യു കെയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ആരംഭമായി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്ന് അതിന് പല തലങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരത്തിലുള്ള പത്രത്തെ മാത്രമേ മിക്കവർക്കും അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ പത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മീഡിയയുടെ ന്യൂസ് വിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമാണ് പക്ഷെ പത്രം കൂടാതെ തന്നെ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ എന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഭവം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായി രൂപം കൊണ്ട പ്രാർത്ഥനയുടെ സഹകാരികളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന അപ്പർ റൂം നമുക്കുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ വിങ് ഉണ്ട് അത് മിഷൻസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ റൂം മിഷൻസിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മാഗസിൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി പത്രമുണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പോർട്ടൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗസിനിൽ കൂടെ തന്നെ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലരെയും ശാക്തീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം കൃപ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ വളരെ ചുരുക്കം ചില അംഗങ്ങളായി തുടങ്ങിയത് ഇത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഒരു അസറ്റ് ഒരു അസറ്റ് ബേസ് ഉള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മുടെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും ദൈവസേനയിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരട്ടെ എന്ത് മനസ്സിൽ ഉള്ള വികാരമാണെങ്കിലും അതിനെ പോളിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പിൽ അത് പ്രകടിപ്പിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ഒരു മാസ്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് അന്യോന്യം അന്യോന്യം എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരല്ല ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയിലുള്ളവർ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു നന്ദിയായി മാനേജ്മെന്റിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സ്വഭാവം തന്നെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ വരെ അത് ഇതുവരെയും പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ വചനത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച് എന്റെ ഹൃദ
ആ അതൊരു യൂണിറ്റായി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷമായി തീരട്ടെ അപ്പോ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കുന്ന വചനം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ നമ്മുടെ സുശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം വചനമായി മാത്രമല്ല അത് പ്രവൃത്തിയായി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യം കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ പല പ്രൊജക്റ്റുകളും നടക്കുന്നത് കേരള ചാപ്റ്ററിൽ നേരത്തതിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കേരളം നേരിട്ട പല ഡിസാസ്റ്ററിലും കര സഹായമായി അതേപോലെ തന്നെ ധനസഹായമായി അത് സാധന സാമഗ്രി അതിന് വളരെ ദേവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല വചനം ഉണ്ട് ഉറപ്പായും പക്ഷെ ശക്തിയോടു കൂടിയായിരുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹു നിശ്ചയത്തോടും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹു നിശ്ചയത്തോടു കൂടിയും ശക്തിയോട് കൂടിയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതുമായ വചനമാകുന്ന സുവിശേഷം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് താപ്പോട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒന്ന് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പെരുമാറിയത് എങ്ങനെ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അവിടെ വരുന്നു ഒന്ന് ബഹു കഷ്ടം വന്നവരായിരുന്നു അവർ ആര് ഈ സുവിശേഷം കേട്ടവർ രണ്ട് അവർ കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കിടന്നു പോയപ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിലനിർന്നവരായിരുന്നു അവർ മൂന്നാമത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം നിലനിർത്തിയവരായിരുന്നു അവർ അവിടെ നിന്നും താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വചനം കൈക്കൊണ്ടവരായിരുന്നു വചനം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉള്ളവരായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം അതിന് താപ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ആറാമതായി കർത്താവിന് അവർ അനുകാരികളായി തീർന്നു അതിനും താപ്പോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അവർ അനുകാ അനുകാരികളായി തീർന്നു എന്ന് പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നു പൗലോസിനാൽ സ്ഥാപിതമാണല്ലോ തെസ്ലോനിക്ക സഭ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതിനും താപ്പോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം നമ്മുടെ സുവിശേഷം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമായി വചനമായി ശക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവോടെ ബഹു നിശ്ചയത്തോടെ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടപ്പ് ആ സുവിശേഷത്തിന് സാധൂകരിക്കുന്നതായി തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒൻപത് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സംഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം എത്തേണ്ട രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ ഫലമായി പുറപ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ ഫലം നിത്യതയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ നമ്മൾ യോഗ്യരായി തീരും അതിന് തക്കവണ്ണം എഴുത്തുപുരിയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തകരെയും ഇതുവരെ ദൈവം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച എല്ലാ വിധങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ താളം തുള്ളവരാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും പാട്ട് മുതൽ പാട്ട് എഴുത്ത് മുതൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഞാൻ ന്യൂസ് മുതൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ ഡ്രൈവിംഗിൽ സ്കിൽ ഉള്ളവർ വരെ നമ്മുടെ കൊണ്ട് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നിലം ഇവിടുന്ന് നിലമ്പൂർ വരെ നിലമ്പൂർ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ആരാധനയുടെ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലും സന്തോഷം പകർന്നപ്പോൾ എന്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേ എത്ര ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്ഫുരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വചനഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ സാധൂരിക്കട്ടെ അതിനായി ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരട്ടെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിനെയും ദൈവം ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമേ നല്ല പിതാവേ അപ്പൊ ചാ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി ഞങ്ങളെങ്ങെ സ്തുതിക്കാൻ വാദം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കർത്താവി വിർച്വൽ ആയി കൂടിയിരിക്കുന്ന സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം അങ്ങ് അറിയുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല ദർശനത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ദൈവമേ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയുടെ കോഴിക്കോട്
ക്രൂപകൾക്ക ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ദൈവമേ കർത്താവെ ഏറ്റവും കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് കർത്താവെ അവരിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കണം അവരെ ഇങ്ങനെ കാണണമേ കീഴേ ശാശ്വത ഭുജങ്ങളാൽ അങ്ങ് താങ്ങണമേ കർത്താവെ ശത്രുവിന്റെ ആക്രമണം അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാൽ പിന്താങ്ങുവാൻ ദൈവമേ കർത്താവെ പ്രവൃത്തിയാൽ പിന്താങ്ങുവാൻ അന്യോന്യം സ്നേഹത്തോടെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവമേ അന്യോന്യം വേണ്ടുന്ന സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം കാണുവാൻ ബഹുമാനത്തോടെ അന്യോന്യം നിൽക്കുവാൻ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ദർശനം അതുപോലെ തന്നെ അതിരമായി വഹിക്കുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണം എന്ന് പാർട്ടി നിർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങ് കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തണമേന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിർത്താവെ അങ്ങ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുക സ്തോത്രം ദൈവേ ഞങ്ങൾ വചന പ്രഘോഷണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസ്യം ഞങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്താൽ നിറച്ച് നാവിന്മേൽ കർത്താവ് ഞങ്ങളോടുള്ള സന്ദേശം അങ്ങ് കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയെ സ്ഥലം കൂടിയിരിക്കണം സകലവും ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെയും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരിയുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ദൈവം മേലാലും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ 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 താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരോടുമുള്ള ക്രിസ്തീയ സ്നേഹവും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു ഒരു ദൈവദാസൻ എന്നുള്ള അധികാരത്തിൽ നിങ്ങളെ പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പ്രശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും നാം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് പ്രിയ ദൈവദാസിനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ കേരള ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും അപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ ചുമതലയുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ജിനു വർഗീയ സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കും അധ്യക്ഷൻ പ്രിയ ജിബിൻ പാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടകൻ പ്രിയ ഡാറിൻ സാറ് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പിതാവായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭക്തനച്ചാൻ ഇന്ന് പോകൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാരുടെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് പ്രിയ ഭക്തനച്ചാനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണക്കാരൻ ഇന്നത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡാക്ടർ സാറിനെ ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പറാണ് അതിനൊക്കെ മൂല കാരണമായി ചെന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനും ജിബിനും കൂടെ കോഴിക്കോട് പോയി ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ പലരെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവരായിരുന്നു ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റി അവിടെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി കൂടുവാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ പിടിപെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നീണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സമയം എടുക്കുന്ന കൂടുതൽ എടുക്കുന്നില്ല ഈ സമയം ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് യൂണിറ്റിലുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു പ്രസിഡന്റായിട്ട് പാസ്റ്റർ സുനിൽ പി തോമസ് രണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട് പാസ്റ്റർ ജോജി മാത്യു ഇവാഞ്ചലിസ് സി വി ജോസ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പാസ്റ്റർ ലിജോ കെ സാം രണ്ട് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാര് സിസ്റ്റർ ഡെല്ല ഡേവിഡ് ബ്രദർ അശ്വന്ത് ആർ ട്രഷറായിട്ട് പ്രീത് കുമാർ മീഡിയ കൺവീനറായിട്ട് വിനോദ് മാത്യു അപ്പർ റൂമിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രസന്ന മീരിയൽ ജോർജ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പ്രസ് ജോമാൻ ജോസഫ് പ്രസർ സന്തോഷ് തോമസ് ബ്രദർ എബനേസർ പ്രഫിൻ ജേക്കബ് ബ്രദർ ബെന്നി ബേബിച്ചൻ ബ്രദർ മോജിൻ റാം ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ബോബസ് ജോൺസൺ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സാമുവൽ ടി ജോൺസൺ സിസ്റ്റർ ജോന ക്രിസ്റ്റിൽ ബെർണാട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ജിനു സാർ തുടർന്ന് ഈ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കമ്മിറ്റിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പാസ്റ്റർ മാത്യു ചെറിയാൻ അവരുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാസ്റ്റർ മാത്യു ചെറിയാൻ കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ നല്ല രാത്രിക്കായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രത്തോളം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന
ഇതിന്റെ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി സ്തോത്രം ഇതിന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിനായി സ്തോത്രം ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രവർത്തനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രാവശ്യം നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രതിയാൽ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാത്രി ഇത്രത്തോളം നടക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പിതാവിന്റെയും പുത്തുണ്ടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ചൊല്ലി ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇന്നു മുതൽ ഭർത്താവ് വലിയ ഒരു വലിയ വിടുതലായി തീരുവാൻ അനേക ജനത്തിന് അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദേശത്തിന് ഭർത്താവ് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ ഭർത്താവ് നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണം ആശ്വദിക്കണം ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി ദാസിമാർക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണം മഹത്വം അങ്ങെടുക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ആശംസകളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് അത്താണ്ട് ദാസൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവജനം സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആശംസ പറയുന്നവർ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കറിയാതെ ആശംസകൾ പറയാനായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കർണാടക കർണാടക ചാപ്റ്ററിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ പ്രിയ ഭക്ത വത്സന ചാൻ നമ്മുടെ മധ്യയുണ്ട് അതാണ്ട് ദാസൻ ആശംസ അറിയിക്കും അതിനുശേഷം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും അപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധ അപ്പർ റൂമിന്റെ ഡയറക്ടറുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയ ഷോളി വർഗീസ് ആന്റി അവരെ ആശംസ അറിയിക്കും അതിനുശേഷം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലം യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രദർ ഡാനി ബെഞ്ചമിൻ ഈ മൂന്ന് പേര് ആശംസകളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും സമയത്തെ തക്കത്തിനു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പായൽ പണ്ഡക്കോണം തീരുന്നതായ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണദാസൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പാസ്റ്റർ നോബിൾ നോമൽ പി തോമസ് കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ പാസ്റ്റർ മറ്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റെല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും ഒത്ത് ദൈവത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആഗോള വ്യാപകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകളുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുമാനം കോഴിക്കോടുള്ളതായ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തതായ വലിയ വലിയ സമയത്തിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല ഭടന്മാരായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അനേക ജീവിതങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ തക്കുള്ളതായ കൃപ ഏവർക്കും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു മനസ്സോടെ ഒരേ ആത്മാവിൽ സത്യസന്ധമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അനേക ജീവിതങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കുള്ളതായ കൃപ എഴുത്തുവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ കാലിക്കറ്റിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അതിനുള്ളതായ കൃപാദീവ ധാരണമായി നൽകട്ടെ അവിടെയുള്ളതായ മറ്റ് ആത്മീയ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും സഹായകരും ആവേശം നൽകുന്ന അനുഭവമായി തീരട്ടെ പ്രത്യേകാല ചുറ്റുപാടുകൾ തകർന്നിരിക്കുന്നതായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് ശക്തമേറിയ വിശ്വാസ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഒരുക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ തക്കണം ഏവരെയും ദൈവം പ്രാപ്തരാക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പ്രത്യേക കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിലെ ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞതായ സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക ചാപ്റ്ററിലെ ആശംസകൾ നേരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ലോകം മുഴുവനായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരയുടെ കേരള കേരളത്തിൻ്റെ കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയുടെ രൂപീകരണം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ നടന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ അതിൻ്റെ അവസാന നാളോളം അത് തികയ്ക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്ന പ്രകാരം 
നല്ല നിലവാരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകാല അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മുതൽ എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എഴുത്തുവരെയെ കുറിച്ച് കേട്ടതനുസരിച്ച് ആ നിലയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുവാൻ കോഴിക്കോട്ട് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിനെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതികാൽ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും അപ്പുറവിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിലും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ രൂപീകരണ വിക്രം ഭംഗിയ നിലയിൽ നടക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഉദ്ഘാടന മീറ്റിംഗ് ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേക അഭിനന്ദിക്കുന്നു വിവിധ സംഘടനകളിലും സഭകളിലും പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടിന്റെ സുവിശേഷീകരണത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു പിടി നല്ല ആശയങ്ങളും നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു മനസ്സോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചാരിറ്റിയുമായി സുവിശേഷീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവര നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസനീയമാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അതുപോലെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ യൂണിറ്റിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും എന്റെ വ്യക്തിപരമായും കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലാ യൂണിറ്റുകളുടെയും പേരിലുമുള്ളതായ ആശംസകളും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആശംസ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവര ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ സുനിൽ പി തോമസ് അവരുകൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ചുരുക്കം വാക്കുകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ഫാസ്റ്റർ ജിബിൻ ഫിലിപ്പ് തടത്തിൽ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ജിനു വരകി സമരുകൾ ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ഡാർവിൻ എം വിൽസൺ അവറുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ തുടർന്ന് നമ്മോട് ദൈവവചനം സംസാരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിതനായ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ നോബൽ പി തോമസ് അവറുകൾ മറ്റ് വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്ത്യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ പ്രാരംഭമായി ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ മഹാകൃപയാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കോവിഡ് കാലത്തിന് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സൂമിലാണ് കൂടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ടി വി ചലഞ്ചുകൾ നടത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉദാരമായ സഹകരണവും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഈ സമയം ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു തുടർന്നു ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സുവിശേഷീകരണത്തിനും അപ്പോൾ തന്നെ കൺവെൻഷനുകളായിട്ടും മറ്റ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലായിടങ്ങളിലും എത്തപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചിന്തിച്ച് ആയിരിക്കുന്നു ആ സമയം അനുവദിച്ചു തന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പ്രവർത്തനത്തെയും ഓർക്കണമേ എന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം കോഴിക്കോട് ടീം അംഗങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആരംഭിക്കും
ഇതിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സഹോദരനാണ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാം ഹലലുയ്യ കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്ത് വളരെ ശക്തമായി കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവദാസനാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട് കിങ്സ് റിവൈവൽ ചർച്ച് ഇന്ത്യ സീനിയർ പാസ്റ്ററായിട്ട് അദ
സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ സൂമിലാണല്ലോ ഈ മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും തങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി ഈ മെസ്സേജിന് സമയത്ത് പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ദൈവം നാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരണീയരായ ദേവദാസൻ ഫസ്റ്റ് നോബിൾ പി തോമസ് അവറുകളെ തുടർന്നുള്ള സമയം വചന ശുശ്രൂഷിക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസനത്തിലായി ചെയർമാൻ ജിബിൻ ഫിലിപ്പ് അവർഗൽ അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകരയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ആഹ്ലാദം നൽകുന്ന ഒരു അസുലഭ നിമിഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഉത്സാഹിച്ച ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകരയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ലീഡർഷിപ്പിനുമുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദി കോഴിക്കോട് ഉള്ള ദൈവേനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള പെന്തക്കോ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ശേഷാൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസൻ ജിനിയോ വർഗീസ് അവർകൾ ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഡാർവിൻ എം വിൽസൺ അതുപോലെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് നൽകിയ ബിൻസൺ ജോഹന അതുപോലെ ഈ കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുകയും ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കോഴിക്കോട് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസൻ പ്രസാദ് ലിജോ കെ സാം അവർകളാണ് എന്നോടുള്ള വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു അതിനേക്കാളെല്ലാം ഉപരി എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളത് ഞാൻ ക്രിസ്തു വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തച്ചായൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മോട് ഒരുമിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഭക്തച്ചായ കാണുന്നത് തൻ്റെ സാന്നിധ്യമൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോഴുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ ഒറ്റനവധി അനുഭവങ്ങളുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദേവദാസനാണ് ഭക്തച്ചായൻ ഒത്തിരി ഓർമ്മകൾ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് അകത്തളത്ത് വരികയുണ്ടായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ സമയം കണ്ടെത്തി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ദേവദാസന്മാരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിയും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ വിശദമായിട്ടെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ മാഗസിനാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ളത് വായിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും പല ചാപ്റ്ററുകളിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പലരും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയരായ സ്നേഹിതരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവര കേരള ഘടകം കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കിങ്സ് റോയൽ ചർച്ചിന്റെ പേരിൽ അതുപോലെ കോഴിക്കോട്ടെ ദേവദാസന്മാർ ഐക്യക്കൂട്ടായ്മയായിരിക്കുന്ന പെൻഡ് കോസൽ യുണൈറ്റഡ് പെൻഡ് കോസൽ കോൺഫറൻസിന്റെ നാമത്തിൽ അതുപോലെ പെൻഡി കോസൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മലബാർ സോണിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് പി സി മലബാർ സോണിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ സമയം ഞാൻ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തവരിയുടെ കേരള ഘടകത്തോടും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിനോട് ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ആശംസകൾ അറിയിച്ച എൻ്റെ സഭയുടെ കോഴിക്കോടുള്ള അപ്കോൺ അപ്കോൺ എന്ന് ചുരുക്കപ്പേരില്ല യുണൈറ്റഡ് മെൻ്റ് കോസൽ കോൺഫറൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ പി സി ഐയുടെ മലബാർ സോണിൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ വാക്ക് തരികയും ചെയ്യുന്നു കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസൻ പാസർ സുനിൽ പി തോമസ് അവർകളെയും ഓർത്ത ദൈവത്തിൽ സ്വാത്രം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഐശ്വര്യമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ചാരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ശ്രദ്ധ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനാ മൂവ്മെന്റ് അപ്പറൂവ് അതുപോലെ മീഡിയ ഞാൻ പല ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കാ
ബെന്നി പ്രൊഫുൻ സഹോദരങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലെ ഗായക സംഘത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ദൈവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രാത്രിയിൽ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറയും അമേരിക്കയിൽ ഒരു സഭയിൽ ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആളുകൾ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സഭ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു പോഡിയത്തിന്റെ താഴെ റീച്ചൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലും സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവരുമാണ് എന്തെന്നാൽ അവരെ പിന്നെയും വിളിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയൊക്കെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം യോഗങ്ങളും കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒത്തിരി ദേവദാസൻ നടന്ന രാത്രി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഈ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പരിചയം ഒത്തിരി മുഖങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സന്ദേശം അത് ചുരുക്കം മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളിൽ കൈമാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദ്ഘാടകനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവദാസൻ ഡാർവിൻ വിൻസലിനോട് വളരെ ബ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വചന ഭാഗം നമ്മൾ ദൈവാത്മാ കേൾപ്പിക്കുകൊണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം സുവിശേഷമായിട്ട് മാത്രമല്ല ശക്തിയോട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു തെസ്ലോനിക്ക് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ വളരെ ആഴമേറിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ചിന്തകളുണ്ട് നല്ല വചനത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കാൻ സ്വാത്രം ചെയ്യും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവ വചനത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് ഞാൻ വേഗം വരികയാണ് എനിക്ക് തന്ന സമയത്തിന് മുമ്പ് ഇരിക്കാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുവാൻ ക്രിയയുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചോ കൈ കൂപ്പിയോ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയോ ഒക്കെ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനാൽ ആമേൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ സഹകരിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവ് ശരീരം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദൂരസ്ഥര കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വളരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായി സ്തോത്രം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു ശരീരം കൊണ്ട് ദൂരസ്ഥരെങ്കിലും കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടിലും ഒന്ന് കൊരുന്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലും കൊലോസ് പറയുകയുണ്ട് ആത്മാവിൽ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ കർത്താവെയും പരിശുദ്ധി ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അഭിഷേകം ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെ സാന്നിധ്യം ആമിന സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാമേ ലീഡർഷിപ്പിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഇതിനെ ദർശനം കൊടുത്ത നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായി നന്ദി മലബാറിലും അതുപോലെ കോഴിക്കോട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ശക്തിയായിട്ട് ദൈവനാമഹത്വത്തിന് വ്യാപരിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവജന ചിന്തകളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കണം ദൈവ ലുതിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നു ദൈവ ലുതിയുടെ ഹൃദയം തുറന്നപ്പോൾ അവളുടെ വീട് തുറക്കപ്പെട്ടു ദേശം തുറക്കപ്പെട്ടു രാജ്യം തുറക്കപ്പെട്ടു യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ തുറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവചനത്തിന്റെ ചിന്തകളാൽ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന നിമിത്തം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആമ ശക്തിയേറി വ്യാപനത്തിനാൽ ദേശങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ അതിനൊരു വേദിയാൽ ഈ രാത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോം തീരട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ ബന്ധനമില്ലാത്തതിനാൽ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ചേർന്ന് ക്രമയത്തെ ആമേൻ പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചിന്തകൾക്ക് ആധാരമായി പിലിപ്പ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വായിച്ചത് ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിലെ വായിക്കാം പിന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലേ എന്നുള്ളതിനാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ നേരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉറച്ചും കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി തന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് ഇരിക്കും എന്നും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു
നമുക്ക് അന്നേരം ഒന്നും കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ വേണ്ടതുപോലെ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ അധികം വീര്യപ്രവൃത്തി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ യേശു ആത്മാവിൽ ഞരങ്ങി ഞാൻ ആ പദമല്ല ഇന്ന് രാത്രി പിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം പൗലോസ് ഞെരുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യൗവനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപോലെ രണ്ട് കല്യാണ ആലോചനകൾ വരുന്നു ജോലിക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ചോയ്സ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തിനേറെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദേവദാസന്മാരൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഏത് ഡ്രസ്സാ ഇടേണ്ടത് ഇനി അതും പോട്ടെ ഏത് കാറാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞെരുങ്ങി കളിക്കുക അതിന് പ്രവാചകന്മാരെ വിളിക്കുന്നു ഉപവസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലാണ് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും പോകുന്നില്ല പൗലോസ് പറയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടു കിടക്കുന്നു ഒന്ന് ഏറെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അത് ജഡത്തിൽ തൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നത് ജഡത്തിൽ തൻ ജീവിക്കുന്നത് നിമിത്തം തന്നെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ അനുഭവിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രിയരായ വിശുദ്ധരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പകർന്ന വിശ്വാസത്തിന് ഏമേ സന്തോഷ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകാം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ആയുസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് താലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി യൗവനക്കാരൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നു അമ്മേ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് പാടുന്ന കഴിവ് കീബോർഡ് വായിക്കുന്നു അതുപോലെ സംഘടനാ പാഠവുമുള്ളവർ ചാരിറ്റി വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തിൽ താലന്തുകളുള്ള പലരും ഇന്ന് രാത്രി എവിടെയുണ്ട് ഈ ഇന്ന് രാത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് പൗലോസ് പറയുക ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചാലും പാടിയാലും ഹായ് പറഞ്ഞാലും സ്തോത്രം ചെയ്താലും ഞാൻ ഇന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാലും ഞാൻ പ്രവചിച്ചാലും സുവിശേഷം പറഞ്ഞാലും എന്തു ചെയ്താലും എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകണം ആരായാലും ഏത് സംഘടനയായാലും പ്രവാചകനായാലും അപ്പോസ്തലനായാലും സുവിശേഷകനായാലും ഇടയനായാലും ഉപദേഷ്ടാവായാലും പൗലോസ് പറയുക തന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകണം എന്താ വേലയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടാകുക ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യം പറയുകയാണ് വിശുദ്ധരെ പിലിപ്പ്യരെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ വാതുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം എന്റെ എഴുത്ത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളിൽ പകർന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി സംഭവിക്കണം സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വി ലൈവിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഈ മഹനീയമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഭാഗവാക്കായി തീരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ആയുസിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള താലന്തുകൾ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ യാപ്തിക്ക് ദൈവനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് ദൈവവേലയ്ക്ക് ഫലം വരുന്നതായി തീരട്ടെ എന്താണത് വിശുദ്ധരിൽ ദൈവം പകർന്ന വിശ്വാസത്തിന് സന്തോഷം വർദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധരിൽ ദൈവം പകർന്ന വിശ്വാസത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ഉറപ്പായും വിശ്വസിക്കുന്ന രാത്രി ഈ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടാൻ ദൈവവേലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ചിലരുടെ താലന്തുകൾ പൊലിക്കാൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൈവപ്പിനാൽ പ്രവചനത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മിൽ പകരപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിക്കുവാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് രാത്രി കാരണമാവുന്നു വിശ്വസിക്കുവാണ് പൗലോസ് പറയുകയാണ് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ കാണും എനിക്കും ഉണ്ട് ഞാനൊരു അപ്പനാണ് ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ് ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ് ഞാനൊരു മോനാണ് കുറെ പേരുടെ സഹോദരനാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാത്ത ആളല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സുപ്രീം പ്രയോറിറ്റി എന്താ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ടെലിവിഷനിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് ഈ ഈ പ്രയർ കോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലയോ ചിലർക്ക് അതൊരു തൊഴിലാണ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ശബ്ദം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയാണ് ഞാനും ഈ പ്രയർ ലൈൻ ഫ്രീ ഉള്ളപ്പോൾ കോൾ എടുക്കും പത്ത് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചവൻ ആന്റി പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വിളിക്കുമ്പോൾ ആന്റിക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു എട്ട് വർഷം മുമ്പ
സംസാരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല ഓടി മുമ്പിലേക്ക് വരിക സമയത്തിന്റെ പരിമിതി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അത്യുത്തമമായ ഒരു കാര്യമാണ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേരുക എന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് മരിക്കാൻ ഒതു തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് ഒരു നിരാശയുള്ള ആളല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ചേരുന്ന അത്യുത്തമമായ കാര്യം ദൈവം എന്റെ മരണം എന്നാ നീ കൊതിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ചില ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ കണ്ടിട്ട് പ്രധാനമായ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹിച്ച് പിടിച്ചിരുന്ന ചിക്കു കുര്യാക്കോസിന്റെ ശവസംസ്കാരം ചിങ്ങവനത്ത് നടന്നപ്പോഴും ഓഫ് ഞാൻ അവിടെ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഈ മരണം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിലും വിഷമം ഒന്നെങ്കിൽ ആ ശുശ്രൂഷ കണ്ടപ്പോ എന്റെ ദൈവമേ സ്വർഗം താണിറങ്ങി വന്നവരാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് കൊതിയായി ഇപ്പൊ എന്റെ ദൈവം ഇത് എന്തോ എങ്ങനെയുണ്ടോ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ വലിയ വിളിക്കണ്ട ഹോം ഗോയിങ് സർവീസ് എന്തോരം പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യമാണ് അവിടെ നിരാശകളില്ല അവിടെ നമുക്ക് സങ്കടങ്ങളില്ല മടുപ്പുകളില്ല കാരണം ദൈവം എനിക്ക് എന്റെ ആയുസിൽ തന്ന സമയം കലന്തുകൾ പണം എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം ഈ വേദികളിലെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിന് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊരു തീരുമാനം കൂടെ എടുക്കാം എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഈ പദം പൗലോസിനോട് ചേർന്ന് ഹാലേലൂയ നിങ്ങൾ ഞെട്ടു വന്നും ചേരുന്ന ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ എന്റെ ഭാര്യയുടെയും വിവാഹ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഡേറ്റ് ഒന്ന ഞെട്ടരി എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നിങ്ങള് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ദൈവം മക്കൾ ഞാൻ തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന് ഓർപ്പൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റാതെ ഇടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോയ ഒരു ഇനി നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് സഹിക്കാം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ആർക്കോ കഞ്ഞി കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി എന്തൊക്കെയോ തിരക്കുകളോ വീട്ടിലെ തിരക്കുകളോ ആമേൻ ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിലൊക്കെ സുമീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒതുക്കുകയാ എന്നിട്ടും ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് താല്പര്യമില്ല എന്തൊക്കെയോ തിരക്കുകളാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാലും ഞാൻ അധ്വാനിച്ചാലും ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി എന്റെ പണം ചെലവഴിച്ചാലും എന്റെ അധ്വാനവും എന്റെ താലന്തുകളും എന്റെ സമയവും എന്റെ ആരോഗ്യവും ചെലവഴിച്ചാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്റെ മരണ സമയത്ത് മരണ യോർദാൻ കടക്കാൻ എന്റെ കൂടെ ഇവരാരും ഉണ്ടാവില്ല യേശു മാത്രം എന്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ടാകും അല്ലേ ലൂര് അതുകൊണ്ട് പൗരോസ് പറയുക മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലാഭമാണ് എനിക്കത് തന്റെ ഇടത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും മരണമെന്ന പദവോട് ഉപയോഗിച്ച് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ കർത്താവിനോട് ചേരുന്ന എനിക്ക് അത്യുത്തം ഡിപ്പാർട്ടിങ് എന്ന പദം അവിടെ പോലീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പദവും നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല ഡിപ്പാർച്ചർ നന്നായിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോ ഇവിടെ ഭരവാഹികൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ യു കെയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പേര് ധരിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് യാത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആമേൻ ഒരു രാജ്യത്ത് മറ്റ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലായി ജോലി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പാർച്ചർ ഗേറ്റിലല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ട് വിടുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിലും കരച്ചിലും ഒക്കെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം കുഴപ്പമില്ല നല്ലൊരു രാജ്യത്തോട്ട് പോവുക പൗരോസ് അതേ അർത്ഥത്തിലാ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ആയുസ് എന്റെ ആരോഗ്യം എനിക്ക് തന്ന പണം എനിക്ക് തന്ന താലന്ത് എനിക്ക് തന്ന സമയം കർത്താവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് കർത്താവിനോട് ഞാൻ അത്യുത്തമം കാരണം ഇവിടെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പലരുമാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും അതിന് അർത്ഥമില്ല സ്നേഹമുള്ള ഒരു സഭയുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് മാതാവുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മളെ കരുതുന്നുണ്ട് ദൈവം മക്കളെ എനിക്ക് അതിലൊന്നും പരാതി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ കരുതുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ അവരെന്നെ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്
ഈ സമയത്ത് യേശു ഈ സ്ത്രീയെ സന്ധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിന് പാഴ്സൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പട്ടണത്തിലോട്ട് പോയ തിരിച്ചു വരുമ്പോ സ്ത്രീ അടുപ്പ് നിപ്പോണ്ട് ഒരു ഒരു കൂട്ടം യേശുവിന്റെ അടുത്ത് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒക്കെ കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവര് പകുതി നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷ്യ പറഞ്ഞ അല്പം ചമ്മി ആ ഒരു ജാള്യതയോടെ പാഴ്സലൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് വേണ്ട ഐ എം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവര് മനസ്സിൽ കരുതി ഇത്രയും പേരൊക്കെ നിൽക്കുമല്ലേ അപ്പൊ കർത്താവിന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കർത്താവ് ഇവരുടെ നിഗമനം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ആഹാരം എനിക്ക് ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെ അയച്ച എന്റെ ദൈവം എന്റെ അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത അവന്റെ പ്രവൃത്തി ധരിക്കുന്ന എന്റെ ആഹാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരവും ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം സ്നാനത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരെ കർത്താവിലേക്ക് സ്നാനത്തിന് നയിക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കണം എന്റെ ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്ന് കയറുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഏഴോളം പേരെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നാനപ്പെടുത്തി അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം അക്രൈസ്തവരാ ഇന്ന് വന്നവരടക്കം കാരണം ദൈവ മക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്തൊരു ആനന്ദ ദൈവം അങ്ങനെ തരാൻ പോവുകയാണ് വിശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ പ്രിയരുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുന്നതിനേക്കാൾ ഓ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അറിയാത്തവനോട് യേശു ദൈവം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു തൃപ്തിയുണ്ട് യേശു പറയാം ഓക്കേ ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചതുപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് കാരണം എന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച എന്റെ ദൈവത്തിന് ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവർത്തി തികയ്ക്കുന്ന എന്റെ ആഹാരം ഇഷ്ടമുള്ളവർ ദൈവത്തിന് രാമൻ പറഞ്ഞാട്ട് ഈ രാത്രി ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഈ വാഞ്ചലൈസേഷൻ സ്പിരിറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് രാത്രി ആഭരിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് നാം അതിൽ ഉത്സുകരാകണം ഈ ശബരിക്കാരസ്ഥിന് ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ബേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാം ജീവിതം തകർന്ന ഒരാളായി ശബരിക്കാരിസ്ത്രി അഞ്ചു ഭർത്താക്കന്മാർ ഇപ്പോഴുള്ള ഭർത്താവും അല്ലെന്ന് ഇത് ഒരു ഭർത്താവിനെ തന്നെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സഹോദരിമാർ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് അഞ്ചെണ്ണത്തിനെ സഹിച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനിയുണ്ട് ഭയങ്കര പൗളിക്കാരത്തെ അവിടെ ഈ അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അഞ്ച് അമ്മായിയമ്മ അഞ്ചു നാത്തു നമുക്ക് ഒരു നാത്തും പോരായിരുന്നു അവിടെ അഞ്ചു നാത്തും പോരാ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീ ഇത്രയും പരാജയത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പല കണ്ട ഈ സ്ത്രീ അവൾ യേശുവിനോട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ അകത്തൊരു വെളിപ്പാട് കടന്ന് കത്തുന്നുണ്ട് ആ കത്തുന്ന വെളിപ്പാട് മഷിക വന്ന് സകലം എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ മാത്രമൊന്നും അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് ജാതികളിൽ നിന്ന് വലിയൊരു കൂട്ടം കാഹളം ധനിക്കുമ്പോൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കാൻ പോവുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി കരമയോർക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം കാരണം അവിടെ അകത്തളത്തിൽ തൽ പൊളിട്ടി പൊളിഞ്ഞവളുടെ അകത്തളത്തിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് മഷിക എന്റെ അടുത്ത് വരും എന്നെ ഉപദേശിക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അല്ലെ ലൂയ എന്റെ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ രണ്ടു വാക്യം പെട്ടെന്ന് പറയാം ഈ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരെ ആയാലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയാലും ഞാൻ ഉപവസിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ചാലും യോഗ്യ സൗഖ്യമാക്കിയാലും പ്രവചിച്ചാലും ആത്യന്തികമായി നമ്മിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ടു വരേണ്ട ഔട്ട്കം യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ചിലരെ ദൈവം ഒരുക്കണം വിശ്വസിക്കുന്ന റാമൻ പറഞ്ഞാട്ട് കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അല്ലെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം നൽകി അതിപ്പോ ഇംപ്ലിമെന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ സംശയിച്ചു ദൈവം ഈ കോവിഡിൽ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും ഒരു വാക്യം വെറും പാരമ്പര്യവാദിയായ പത്രോസ് കൊർന്നല്യോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇവന്റെ സ്വഭാവം മാറി അതിനു മുമ്പ് യേശു പറഞ്ഞു നീ ജാതികളോട് പോയി പ്രസംഗി ധൂപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇറങ്ങി കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ധൂപ്പട്ടി ഇറങ്ങി കാണിച്ച് അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ പുള്ളി അങ്ങ് ഭയങ്കര പരമഭക്തനാണ് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധി കളിക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് വിശുദ്ധിയോട് വിശുദ്ധിയാ പരമഭക്തൻ അങ്ങ് കളിക്കുക അത് നീ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അറുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ ഈ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തനാ ഞാൻ ഭക്തനാ ഞാൻ പോത്തില്ല പിന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ ധൂപ്പട്ടി അങ്ങ് പൊങ്ങി പോകും പിന്നെയാണല്ലോ കുറഞ്ഞല്ല ദിവസത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു സംഗതി ഓക്കെയാണ്
ആരാണ് ഇത് കാണുന്നത് അല്ലേലൂയ എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി ദഹിക്കുന്ന എന്റെ ആഹാരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ തല ഉയർത്തി നോക്ക് കോവിഡ് കാലഘട്ടം പ്രതികൂല അല്ല ദൈവമക്കളെ ഇത് കൊയ്ത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ചതിനെ സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ മലബാറിൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുമരയുടെ എൻട്രി കോഴിക്കോട് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുമരയുടെ എൻട്രി ആയിരങ്ങളെ കൊയ്തെടുക്ക ഇവിടുത്തെ സഭകൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ മെമ്പർ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചാട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയത് ബോസന പ്രവർത്തന പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യയ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ദുഷ്ലേമിലെ സഭയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ബോസലന്മാർ പോയി ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ജാതികൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടം ആമേൻ വരൾച്ചകളെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു എത്ര പേരെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിൽ ആത്മഭാരത്തോടെ കരയുന്ന ആത്മഭാരത്തോട് ദൈവസന്നിധി ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ബലി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധി ആത്മാ ഒരു പ്രത്യേക കൃപ പകരുകയാണ് ആമേൻ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആയുസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സമയമുണ്ട് താലന്തുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പണം തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവർത്തി ലഹിക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പണം നമ്മുടെ താലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പറയുന്നു നീ തല ഉയർത്തിക്കോ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊയ്ത്തിനു വേണ്ടി നിലങ്ങൾ വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിച്ചാട്ട ദൈവമക്കളെ നാം സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ആളുകളെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവ സഭയോട് ചേർക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആമേൻ പറയുന്നവർ ഇതിനെ പ്രവർത്തി കണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇത് കോവിഡ് കാലഘട്ടമല്ല കൊയ്ത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് ചേർന്ന് മുമ്പിൽ ശേഷിക്കുന്നു സമയം ആ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും ഫിലിപ്പ് ലേഖനം ഒന്നാം അധികം പതിമൂന്നാം വാക്യം പതിനെട്ടാം വാക്യം ഇരുപതാം വാക്യം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ വായിക്കാം അതിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യമായാലും പൗലോസ് പറയുകയാണ് എനിക്ക് യേശുവിനെ തെളിവാക്കണം പതിനെട്ടാം വാക്യം പറയുന്നു ഏത് സാഹചര്യം ബന്ധനത്ത് ജയിലിൽ കടന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അകമ്പടി പട്ടാളത്തിൽ ഈ പൗലോസിൽ യാപരിച്ച് ക്രിസ്തീയ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തീയത വെളിപ്പെടുത്തുകയാണവൻ ചരിത്രം പറയുന്നത് ഈ അകമ്പടി പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് മിലിറ്ററി ആണ് അവർ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരുമാണ് വെറും കായികം മാത്രമൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നു അവര് ഹാമൻ പൗലോസ് ആ ജയിലിൽ കിടന്ന് സ്വാധീനിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു ദൈവ ജനത്തിന് ബന്ധനമില്ല ജയിലിന്റെ അറകൾക്ക് ജയിലിന്റെ ആമൻ കമ്പികൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രികളിൽ ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവ ജനത്തെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല പൗരോസ പറയാം എവിടെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കണം ചേർന്ന രാമൻ പറഞ്ഞാട്ടെ മൂന്ന് ഹേമേൻ ഇരുപതാം വാക്യം പറയുകയാണ് ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ ക്രിസ്തു എപ്പോഴും എന്നിൽ മഹിമപ്പെടണമേ എന്ന് എനിക്കുള്ളൂ ചേർന്ന് മൂന്ന് ആമേൻ ഓർത്ത് പറഞ്ഞാട്ടെ ആമേൻ 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 എന്തിനാ ആമേൻ പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വിഷുവിനെ തെളിയിക്കാൻ എന്തെന്നാ തെളിയിക്കുന്നത് എന്താ ബോസ് പ്രവർത്തി ഒൻപതിന്റെ മുപ്പത് ഓ ഞാൻ കരഞ്ഞു വായിച്ച അധ്യായങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പൗലോസിനെ ദൈവം തൊട്ടു ഡെമസ്കോസിന്റെ പടി വാതുക്കൽ വെച്ച് ദെൻ അവൻ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാനസാന്തരം ഉണ്ട് തീരുമാനം എന്നിൽ എടുക്കുന്നതിനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു തുടങ്ങും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പിന്നെ പിടിച്ച് 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 വെട്ടുമേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഷ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഓരോ എല്ലാ രാജ്യമൊക്കെ പടപടമെന്ന് പോരട്ടെ കൈസ എന്തെങ്കിലും വല്ല പൈസ കൊടുക്കാണ്ട് പടപടമെന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിക്കുക ദൈവം പറയട്ടെ അന്യ നിയോഗത്തിന് നോ 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 വേഗം വേഗം അബ്രഹാമിനുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ വരണമോ അതിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു എന്ന് ആ മേൻ ജലാത്തി ലേഖനം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് വെറുതെ ഒച്ചവെക്കാൻ മാത്രമുള്ളത് കൃപാകരങ്ങൾ ഉപയോഗിപ്പാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമുണ്ട് വേഗം എടുത്തോണം അല്ലേ ലൂയ ഏ പൗരോസ് പറയുകയാണ് ഏത് സാഹചര്യമായാലും ഒന്നെനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ത് അപ്പോ സോറി അപ്പോസ
ഈ ഒമ്പ സോറി യോഹന ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഞാൻ എന്റെ ബൈബിൾ പോലും തുറക്കാൻ സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അവർ നോട്ട് ചെയ്യാൻ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പിടികൂടാ ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് പറയാം യോഹന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഈ എന്നാൽ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വാതർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ചേതന നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെയും ഇപ്പൊ ജീവൻ വ്യാപരിക്കും അനങ്ങാത്തത് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും എവിടെ ചിലരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു കാര്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് ജീസസ് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ജീസസ് ഈസ് ക്രൈസ് ജീസസ് ഈസ് ലോഡ് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് അതേ മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി അന്ധകാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകും ഞാൻ കാണുന്നു നിങ്ങൾ പാടുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വചന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി അന്തരീക്ഷം മാറുകയാണ് ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇന്ന് രാത്രി സ്പിരിച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇനി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന താഴെ പോകത്തില്ല ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പ്രവർത്തന മേഖലകൾ താഴെ പോകത്തില്ല ഇന്ന് രാത്രി ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരയുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ പരിശുദ്ധമോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രാത്രിയാ വിശ്വസിച്ചാട്ട് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇതിനെ വലിച്ചു താഴ്ത്താൻ ഒരു ശക്തിയെ ഇതേയോ അനുവദിക്കത്തില്ല മൂന്നേറ്റു പറച്ചിൽ ജീസസ് ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോ Jesus is Christ Jesus is Lord karamadichu indratri an orappikka ee ratri endu konde angane parayanam yesu jeevanulla devathinte putranaya christu enna vishwasicha vaagunde eethu parayumbol jeevan undagum vishwasikkunavare amen paranjatte paranjatte Jesus is the son of god Jesus is Christ Jesus is Lord oduvane ee moonu vakyangalil oru oru kaaryam mathram aanu nirthaa പൗലോസ് പറയുക നമ്മളെ ഈ ലോകത്തെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആമേൻ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേര് പറയാം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ഒന്ന് ടെലിസ്കോപ്പ് മറ്റൊന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ടെലിസ്കോപ്പ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് അടുത്തോട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പ് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലിയതായിട്ട് കാണിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ആമേൻ ഞാൻ ആ പദം അതുപോലെ സമയം പോയത് കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നാം നോക്കുമ്പോൾ ആകാശത്ത് ചെറുതായി കാണും നക്ഷത്രം വലുതായി കാണും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ ജീവനായാലും മരണമായാലും ദരിദ്രമായാലും സമ്പന്നുള്ളതായാലും ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ജോലി ഇല്ലെങ്കിലും വരുമാനം നിലച്ചാലും വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും മക്കൾ അനുകൂലമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ നമ്മിലൂടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ദൂരത്തിരിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ അവർക്ക് യേശു ദൂരെയാണ് പക്ഷെ നീ എന്ന ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ആളുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു യേശുവിനെ അടുത്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചാട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഖരമീർ രാമൻ പറഞ്ഞാട്ട് രാമൻ നമ്മുടെ ജീവിത പൗരോസ് അകമ്പടി പട്ടാളത്തിൽ അവന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ പ്രസംഗമൊന്നും നടന്നില്ല ക്രൂസേഡ് നടന്നില്ല അവിടെ ഉണർന്ന് നടന്നില്ല ദൈവ മക്കള് അവന്റെ ക്യാരക്ടറിലൂടെ ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ആരെയാ യേശുവിനെ ഈ പൗലോസ് ഇവർക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ടെലിസ്കോപ്പായി അവൻ അവിടെ മാറി ഞാൻ ചില പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ കൈയിരിക്കുന്ന ഈ സൈഡ് ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മുസ്ലിം ഉണ്ട് ഹിന്ദു ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഉണ്ട് ഈ എന്റെ തൊട്ട് നോക്കും തൊട്ട് ചുറ്റുപാടുകൾ അവരൊക്കെ മാർക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളും രണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വീട് മുസ്ലിംസ് തൊട്ട് ചേർന്ന മുസ്ലിംസ് ഏമേ അവര് അവർക്ക് ഏഷ്യൻ ഇഷ്ടമാ ദൈവ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വ ഞാൻ ഒരു ജാതീയ പട്ടണത്തിലെ മാർക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ലിജു അടക്കം ഇവിടെ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് പട്ടണം ഇതൊരു ആമേൻ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി പട്ടണമാണ് നല്ല മുസ്ലിംസ് ആണ് നല്ല ഹിന്ദുസ് ആണ് സോറി എന്നോട് ദേഷ്യം വരില്ല തിരുവല്ലയിലെ പെന്തകോസുകാരെക്കാൾ നല്ലതാണ് ഞാൻ പറയാം സോറി തിരുവല്ലക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ചിരിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഇരിപ്പ് കണ്ടു ഏമേ ചിരിക്കത്ത് പോലും എന്തോ ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് അറിയാമോ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നാളി ഇരുന്നാളി കുത്തിയിരുന്നാളി കഴിച്ചിട്ട് പറ്റിയാലി അയ്യോ എന്നോ അല്ലെ പ്രഫുനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബെന്നി ബ്രദറെ എന്ത് സ്നേഹമുള്ള മുസ്ലിംസ് എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ആമേ ഗുഡ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ എന്നോട് വന്ന എന്റെ വീട്ടിലോ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒക്കെ പറയും ഞാനൊരു സുവിശേഷകനാ ഫാസ്റ്റർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടോ ചരിത്ര പുരുഷനാണ് എ ഡി ബി സി എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചവൻ വിപ്ലവകാരി സാധുക്കളുടെ ഗുരു വാഗ്മി ത്യാഗി
സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഈ കോവിഡ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എത്ര സഭയെ തിരിച്ചു വരുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം എൻ്റെ ദൈവമേ ഇനി പാസ്റ്റർമാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമായിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഇത് പല വില വില പോരാട്ടങ്ങൾ നല്ല സുഖമല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയും കൂടെ ഓഫ് ചെയ്താ വേണം ഇപ്പൊ വല്ലവരും കഞ്ഞിയും കുടിച്ചോണ്ടോ വല്ല അടിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുമ്പോൾ ദയവ് തന്നെ പൊണ്ണച്ചായോ അങ്കളെ തന്നെ ആന്റിയെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് തിരുമുഖം കാണിക്കണേ ഹേലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച കോവിഡ് കാലം വേറെ തിരുവോ പടപടാ ഓൺ ചെയ്ത് അനുസരണം ഉള്ളതാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെങ്കിലും കോവിഡ് മാറട്ടെ ആമെ ബ്ലസ് ആൻഡ് ബീബി ഒക്കെ പടപടാ ഓൺ ചെയ്യുന്നു കെ ഇ കല്ലിശ്ശേരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്തോ ഒരു അനുസർ എന്നാ കോവിഡ് ഇതേപോലെ പോകും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഉടക്കായി പോകുന്ന വിചാരിച്ച് പ്രത്യേക ക്രൈസ്തവ എഴുത്തോടെ എഴുത്തോടെ എഴുത്താ പോട്ടെ ഇതൊരു നല്ല തുടക്കമായിട്ട് തന്നെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലിജോ പസ്റ്ററെ കോഴിക്കോട് മലബാറിനെ പിടിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവര ഒരു കാരണമായി തീരും വിശ്വസിക്കുക ഞാനത് വെറും എഴുത്തി മാത്രം നിങ്ങൾ നിൽക്കത്തില്ല ഇവിടെ സഭകൾ പരാജയപ്പെട്ടടത്ത് പര ഓർഗനൈസേഷൻസ് പരാജയപ്പെട്ടടത്ത് ഇവിടുത്തെ ഐക്യ സംഘടനകൾ പരാജയപ്പെട്ടടത്ത് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരയ്ക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എഴുതി വെച്ചോ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മലബാറിന്റെ ഓശ്വര ഭൂമിയെ ഉഴുതു മറിപ്പാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിത്തു പാകുവാൻ അത് മുള്ളിനിടയിൽ പോകാനല്ല അത് പറവ പുറത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനല്ല പാറ പുറത്ത് വീഴാനല്ല നൂറുമേന് കൊടുക്കുവാൻ നല്ല നിലത്ത് വീഴ്ത്തുവാൻ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരെ സ്വർഗം അനുഗ്രഹിക്കും കരമുയർത്തി അതിന്റെ ഭാരവാഹികളെങ്കിലും ഒരു ആമയം പറഞ്ഞു ഹാലേലുയ ക്ലോസിംഗ് കൺക്ലൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ടിംഗ് എന്ന പദം ഞാൻ പറയുണ്ട് ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഡിപ്പാർട്ടിംഗ് പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗലോസ് ഉപയോഗിച്ച ഒത്തിരി പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് അവിടേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പോകുന്നില്ല ഏമെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൺക്ലൂഷനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ ഫിലിപ്പ് നിർത്തുക കേട്ടോ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ആദ്യം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരൻ എപ്പോഴും കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന അഡ്മിഷൻ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ ആമേ സോറി കൺക്ലൂഷൻ സമയമായി ഇതാ തീരാൻ പോവാം സോറി താങ്ക് യു താങ്ക് യു കരമൊന്ന് ഉയർത്തി ശരിയാക്കി തരാടോ എന്നാണോ ആമേനാണോ ദൈവത്തിനറിയാം ആമേ എഴുത്തുവരെ ആയോണ്ട് ഇച്ചിരി പേടി എനിക്കുണ്ട് ഏമേ ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആമേ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആമേൻ മരണത്തോടെല്ലാം വിട്ട് പോകുകയും മക്കളെ പ്രൗഢി അധികാരം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് മടുത്തവരല്ലേ കൈസ എഴുത്തുവരെയൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നല്ല തിറമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുറെ യവനക്കാരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ഇതിനോടൊന്നും അവർക്ക് പിശാജിനോട് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ലോകത്തോട് അവർക്ക് കോംപ്രമൈ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ആ മീൻ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അല്ലേ ലൂയ നിങ്ങൾ പണത്തിനോ ജീവിക്കുന്നത് പണത്തിനോ അധികാരത്തിനോ പ്രൗഢിക്കോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഭൗമിക നന്മകൾക്കോ ആണെങ്കിൽ മരണത്തോടുകൂടി ഇതെല്ലാം നമ്മെ വിട്ടുപോകും ഒന്ന് കൊരുത ലേഖന ആറാം അധ്യായം പോലോ സാഴ്മേറിയ ഒരു മർമ്മം പറഞ്ഞു രസകരമായ മർമ്മ കല്യാണത്തിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന മർമ്മമാണ് എന്താ അത് അമ്മ സ്ത്രീയോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവളുമായി ഒക്കെ ശരീരമാകുന്നു പുരുഷനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൾ അവനുമായി ഒക്കെ ശരീരമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടെല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് കല്യാണം നടത്തുമ്പോൾ അത്രയേ അല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ മരണം വരെ എന്നാൽ അടുത്ത വാക്ക് ഒരു ഒരു അപ്പുറത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പൗരോസ് പറയുകയാണ് എന്നാൽ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏക ആത്മാവായി മാറുകയാണ് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ ആത്മാവിൽ അവനോട് ചെറിയ അർത്ഥം ഇത് മരണം കൊണ്ട് മറയുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല മരണത്താൽ മറയാത്ത മകൾ സ്നേഹ പ്രഭയാൽ വിരിയ ബന്ധമാണിത് യുഗകാലം വരെ ഹലേലുയ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന് വേമേൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിൻ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നിർത്തുകയാ പാട്ട് ഇതാണ് ഒരു നാൾ നശ്വര ലോകം വിട്ടു പിരിയും നാം അതിവേഗം അങ്ങേ കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയതെന്തെന്നറിയും ലോകം വെറുത്തോർ വില നാം അന്നാൾ അറിയും വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ എത്ര നല്ല അവൻ താൻ രുചിച്ചറിയിൽ വരുവിൻ യേശുവിനരികിൽ എത്ര നല്ലവൻ താൻ രുചിച്ചറിയിൽ ഒരു നാളിൽ നശ്വര ലോകം വിട്ട് പിരിയും നാം അതിവേഗം അങ്ങ് കരയിൽ നിന്നും നാം നേടിയത് എന്തെ
ഇതിന് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ആമെ ഒരു എന്തോ പറയുക ചാരിറ്റി ഒരു ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആമേ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും താലന്തും പണം ഉപയോഗിക്കണം അതായത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഫ്ലോറിയും പറഞ്ഞ് കൈയും കൊട്ടി റാബാബി റിബിബി പറഞ്ഞ് പൊക്കിളയരുത് ആമേ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ ഏമേ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനത്തോടു കൂടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ മലബാർ നടക്കട്ടെ മലബാറിലെ ആ സങ്കടം ഇവിടെയുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ വലിയ ഭാരം എന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അതിനൊക്കെ അത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഷൺമുഖൻ പാസ്റ്റർ അടക്കം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അകത്ത് അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം അവരുടെ ഏരിയയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പന്നിക്കോട്ട് ഷൺമുഖൻ പാസ്റ്റർ തിരുവനന്തമായി മുഴി അടുത്താണ് അവിടെ പോയി ഞാൻ ചില സമയങ്ങൾ അവർ തന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിലപ്പെട്ട വിശക്തന്മാർ അതിന്റെ അകത്ത് തിരിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരിയുടെ എൻട്രി മലബാറിലേക്ക് ഈ മലബാറിന്റെ ആ ഒരു ജില്ലകളിൽ ആമേൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ വരൾച്ചകളിൽ ഇതിന്റെ ഊഷര ഭൂമിയിൽ വചനമാകുന്ന കലപ്പ കൊണ്ട് ഉഴുതു മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ സഭകൾക്കും ആത്മീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ എൻറിവൈവലിനാൽ ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അനേക വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പാൻ അനേക രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പാൻ ഈ എൻട്രി കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഒരു വാക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയ പിതാവ് വിലപ്പെട്ട അഭിഷക്തരുമായി ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അടിയനും ഏഴയാടിയനും ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനാവട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഞങ്ങളുടെ സമയം ഞങ്ങളുടെ പണം ഞങ്ങളുടെ താലന്ത് അവയെ ഞങ്ങൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രായോഗിക മണ്ഡലത്തിൽ പലപ്പോഴും വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ആനന്ദം ആഹാരം കഴിച്ചതിനേക്കാൾ തൃപ്തി മഷിയറിയാത്തവരുടെ മുമ്പിൽ യേശു ചരിത്ര പുരുഷനും വിപ്ലവകാരി മാത്രമല്ല ഗുരുവും ത്യാഗിയും മാത്രമല്ല അവ മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ജീസസ് ഇസ് ക്രൈസ് ജീസസ് ഇസ് ലോ ജീസസ് ഈസ് ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവമേ സുവിശേഷീകരണത്തിന് ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഈ എൻട്രി മലബാറിനൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ അതാവേ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപരയുടെ ഭാരവാഹികൾ കല്യാണർഷിപ്പിനാണ് ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന എല്ലാ വിശുദ്ധർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറട്ടെ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലായാലും അനുകൂലതയിലായാലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കാണുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് ദൂരത്തായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ യേശുവിനെ അവർ ചെറുതായി കാണുന്ന യേശുവിനെ അടിപ്പിച്ചെത്തിക്കുവാനും വലുതായി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ടെലിസ്കോപ്പായും മൈക്രോസ്കോപ്പായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കണമേ ഹാലൂയ സംഭവിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ട വചനം സത്യമെന്ന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവം എനിക്ക് അധികാരത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ രോഗികളെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുകയാ ഈ വചനം അയക്കപ്പെടട്ടെ ജീവൻ ഉണ്ടാകട്ടെ നടി നരമ്പുകൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ രഹസ്യ രോഗങ്ങളോ പരസ്യ രോഗങ്ങളോ ഇപ്പോൾ വചന നിമിത്തം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ഈ എൻട്രി ഒരു വലിയ ഉണർവിന് കാരണമായി തീരട്ടെ മലബാർ ചെറിയ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും വളരെ ബഹുമാനത്തോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് അവസരം താത്തതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഐ ലവ് യു ഓൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഓൾ പ്ലീസ് ോഡ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക സന്ദേശം കർത്താവിന്റെ ദാസനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ഇടയായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സുവിശേഷ സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഓർത്ത് കർത്താവ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കടന്നു വന്ന കർത്താവ് ദാസനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കർത്താവ് ശക്തമായിട്ട് അവിടുന്ന് ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവരെ ഓർത്തും കർത്താദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തുടർന്ന് രണ്ട് പേര് ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രദർ അനു ചെറിയൻ മഹാ മഹാരാഷ്ട്ര ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റർ ബ്ലസൻ ഡൽഹി ഡൽഹി ചാപ്റ്ററിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ആശംസകൾ അറിയിക്കും ോ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിഷിതമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
കർത്താവ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്ത് വീഴ എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം നടത്തി ഇത്രത്തോളം കർത്താവ് വളർത്തിയ വിധങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന വിശേഷാൽ ചരിത്രമുറകുന്ന മലബാറിന്റെ മണ്ണില് ഇന്ന് രൂപീകൃതമായിരുന്ന കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുവാൻ അനേക യുവജനങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെക്ക് വഴി നടത്തുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങലായി നിൽക്കുവാൻ സഭകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങലായി നിൽക്കുവാൻ കോഴിക്കോടിനെയും മലബാറിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാൻ കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്ററിന് ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹാരാഷ്ട്ര ചാപ്റ്ററിന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണവും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു കർത്താവിന്റെ ധന്യനാമം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ വിശേഷാൽ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തൂര കോഴിക്കോട് ചാപ്റ്റർ രൂപീകരണത്തിൽ ആ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കുവഹിക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ നല്ല സമയത്തിനായി കർത്താവിന്റെ സ്വത്വം ചെയ്യുന്നു ജീവനുള്ളവ വളരുന്നു എന്ന പൊതുതത്വം പിന്നെയും ഇന്നിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തൂര വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുര നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സ്വത്വം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാക്കോ നിയമം ഇടിയാക്കിയ നല്ല സമയത്ത് സ്വത്വം ചെയ്യുന്നു വടക്കെ മലബാറിലും മലബാറിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ എഴുത്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വിശാലകരമായി തിരടി എന്ന് കർത്താവിൽ ആശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയ നോബിൾ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ആൾക്കാരുള്ള തിരുവല്ലായേക്കാൾ നല്ല ആൾക്കാരുള്ള മലബാറിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് എവിടെയും ലഭിച്ചേക്കാൾ അധികമായ റിസൾട്ട് അവിടെ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവിൽ ആശിക്കുന്നു കർത്താവിൽ എന്റെ സന്നിധാനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുവിത ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ വിധ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്തു കർത്താവ് നമ്മളെ ധാരാളം അംഗീകരിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ബ്ലസൻ അതുപോലെ ബ്രദർ അനു ചെറിയാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു തുടർന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുകയാണ് നന്ദി പറയാനായിട്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ലിജോ സാമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് ആ ഇതെങ്ങനെ തീർക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇത്ര നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ചില മിനിറ്റുകൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാത്ത നിലയിൽ ആ നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിനെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ പ്രിയ ജിവിൻ പാസ്റ്റർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട കൃത്യദാസിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ സമയം മുതൽ എല്ലാ കൈത്താങ്ങലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെയും തന്നു ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്നു ദൈവനാമത്തിൽ ആ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പ്രാരംഭമായി സർവ കൃപാനുമായ കർത്താവിന് സകല നന്മയും പുകഴ്ചയും ഈ സമയം അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ അധ്യക്ഷനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പ്രിയ ജിനു വർഗീസ് അവറുകൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത പരിചയക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അയൽപക്കക്കാരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ വീടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടും തൊട്ടടുത്തടുത്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിനൊക്കെയും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കോഴിക്കോട് കമ്മിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അവര് രണ്ടുപേര് ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കടന്നു വരാനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിൽ വെച്ച് ചെറിയ ഒരു കമ്മിറ്റിയായിട്ട് അത് കൂടുവാനെല്ലാം കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു ആ നാളു മുതൽ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് പിന്നെയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേരള ചാപ്റ്ററിനെയും ദൈവ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കൃത്യദാസിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന്
ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അവർ വലിയൊരു ഔപചാരികമായി പോകുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഏത് മീറ്റിംഗ് വന്നാലും ഏത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിന്റെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു കർത്തൃദാസനാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയെ ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് പാസ്റ്റർ ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഐശ്വര്യമായി ആ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ യൂണിറ്റിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ആ ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കേരള ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര യൂണിറ്റിന്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ല ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുരയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആ പ്രിയ ഡാർവിൻ എം വിൽസൺ പ്രിയപ്പെട്ടവനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി ഒരിക്കൽ കൂടെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുപോലെ ആ ഇന്ന് ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച വർഷിപ്പിൽ ഈടിയത ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് കോഴിക്കോടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പ്രിയ ബെന്നി ബേബിച്ചൻ അതുപോലെ പ്രവിൻ ചേക്കപ്പ് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ചർച്ച് ഓഫ് സിയോൺ ബോംബെ അവിടെ ആ വലിയ സഭയുടെ സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനായിട്ടിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ മാത്യു ചെറിയാൻ അവറുകളാണ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചത് കോഴിക്കോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ദൈവദാസനാണ് വാത്സലി കർത്തൃദാസൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്നും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും സഹകരണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ച പല പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് വിശേഷാൽ ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭക്തവത്സരങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാണ് കർണാടക ചാപ്റ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അവിടെ ആ ആ അതിന്റെ രക്ഷാധികാരിയായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ കർത്തൃദാസൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അപ്പർ റൂം ഡയറക്ടർ സിസ്റ്റർ ഷോളി വർഗീസ് അവറുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനോടുള്ള നന്ദിയെ യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കേരള ചാപ്റ്ററിന് കീഴിലുള്ള യൂണിറ്റുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ആ ആശംസ അറിയിച്ച ബ്രദർ ഡാനി ബെഞ്ചമിൻ അവരോടുള്ള നന്ദി യൂണിറ്റിന്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു കർണാടക ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി പ്രിയ അനു ചെറിയാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹി ചാപ്റ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പാഷ ബ്ലസൻ അവറുകൾ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര അതിന്റെ ചാരിറ്റി വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രിയ ശ്രദ്ധ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ പീറ്റർ ജോയ് അവരുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കേരള ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പലര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഇതിൽ സംവദിക്കുന്നു ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം അവർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരോടെല്ലാം ആ യൂണിറ്റിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുകയാണ് വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരോടുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആ ഇതില് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്ന് സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള നന്ദിയെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ സർവകൃപാലുവായ കർത്താവിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വിശേഷാൽ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ പതിനേഴംഗ കമ്മിറ്റി ആണുള്ളത് പതിനേഴംഗ കമ്മിറ്റി അതില് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആ പ്രായത്തിൽ അല്പം പ്രായമായുള്ളവരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നിർദ്ദേശം തരുവാൻ നല്ല വ്യക്തികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞങ്ങള് ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അല്ലെങ
ഒരു വാക്യം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ മിഷൻ കോർഡിനേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബെന്നി ജോൺ അവറുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപരിശുദ്ധനാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനായി അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ച സമയം മുതൽ ഈ അവസാന സമയം വരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാലി കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാന ശുശ്രൂഷ ചെയ്തെടുപ്പാൻ ഉദ്ഘാടന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയാൽ ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ വിശുദ്ധമതികളെയും അനുഗ്രഹിപ്പാൻ വചന ശുശ്രൂഷയാൽ ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പാൻ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ദാസിദാസന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിശേഷാൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെയും നാമത്തെ ചൊല്ലി ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഗ്രഹിക്കുകയാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപാകടാശങ്ങളും ആത്മീക വാഴ്വുകളും ചൊരിഞ്ഞ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരെയും വിശുദ്ധമതികളെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ സാധുക്കളെ കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ താഴ്മയായി ചോദിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ പ്രിയ പിതാവ് ആമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധൃഹാടെ കൂട്ടാമി സഹവാസവും കാവലും എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും കോഴിക്കോട് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ മേലും ഇന്ന് മുതൽ നീക്കം കർത്താവിന്റെ വീണ്ടും വരവരും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ താങ്ക് യു ബെന്നി പാസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അല്ലെ അനുഗ്രഹിട്ട് അല്പസമയം മുന്നോട്ട് പോയി എങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണിച്ച എല്ലാ സ്നേഹത്തിന് സഹകരണത്തിന് നന്ദി നോബൽ പാസ്റ്റോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവിക സന്ദേശമായിരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു നോബൽ പാസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ നിശ്ചയം